வெல்கம் ஆல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆக்ஷன் டூ வேர்ட்ஸ் லிட்மஸ் பேப்பர் பியூர் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஆசிட்டும் கிடையாது பேஸும் கிடையாது ஸோ அந்த வாட்டரில் நம்ம லிட்மஸ் பேப்பரை டிப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிட்மஸ் பேப்பரில் வந்து எந்த ஒரு கலர் சேஞ்சுமே இருக்காது ஸோ பியூர் வாட்டர் டஸ் நாட் ஷோ எனி ஆக்ஷன் டூ வேர்ட்ஸ் லிட்மஸ் பேப்பர் லிட்மஸ் பேப்பர் என்ன கலரில் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்டேபிளான கெமிக்கல் காம்பவுண்டு ரொம்ப சாதாரணமான ஆட்டோ டெம்பரேச்சரில் நம்ம வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணும் போது வாட்டர் வந்து எலமெண்ட்ஸாக வந்து டீகம்போஸ் ஆகாது அதாவது ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறத வாட்டர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகாது ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் ஆனால் நம்ம டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் வாட்டர் வந்து டீகம்போஸ் ஆகுது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கேஸ் தான் So, water is getting decomposed at 2000 degree Celsius to form a hydrogen and oxygen gas. Next, the third chemical property is the catalytic nature of water. In the next reaction, the water is a catalyst act. If you have a catalyst, you can see a reaction at a normal speed. But the reaction at a normal speed is faster than the catalyst. So, the catalyst is a catalyst that will speed up the reaction. Now, let's see an example. If you have a catalyst at a normal speed, you can see a catalyst at a normal speed. ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் சரி சன்லைட்டோட ப்ரெசன்ஸில் வந்து ரெண்டுமே வந்து ரியாக்ட் பண்ணிக்காது பட் ஆனால் சம் ட்ரேசஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும்போது மாய்ச்சர் இருக்கும்போது ரெண்டுமே வந்து ரியாக்ட் ஆகி சடனாக என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிதுன்னா ஹைட்ரஜன் குளோரைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் கேட்லிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ் சில மெட்டல்ஸ் லைக் சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் இதெல்லாம் வாட்டரோட விகரஸாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சோடியம் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி அது ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஹீட் வந்து எவால்வ் ஆகும் அதாவது ஹைட்ரஜன் கேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் கேச்சஸ் ஃபயர் அண்ட் பேர்ன்ஸ் இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் எழுத தெரியலன்னா எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து சோடியத்தோட சிம்பிள் வந்து என்ஏ அண்ட் வாட்டருக்கு சிம்பிள் வந்து ஹெச் டூ ஓ விச் கிவ்ஸ் என்ன கொடுக்குது ஹைட்ரஜன் கேஸ் H2 அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து NaOH. ஸோ இது தான் கொடுக்குது அண்ட் இந்த சோடியத்துக்கு முன்னாடி டூ இருக்குது வாட்டருக்கு முன்னாடி டூ இருக்குது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் முன்னாடி டூ இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இந்த நேமுக்குரிய கெமிக்கல் சிம்பிளும் மாலிகுலர் ஃபார்முலா மட்டும் ஃபஸ்ட் எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எப்படி கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் யூனிட்டான அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஹவு டு பேலன்ஸ் த ஸ்கெலட்டல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஸோ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இங்கெல்லாம் டூ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா போத் ரியாக்டன் சைட் அண்ட் ப்ராடக்ட் சைட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு ட்ரஃப் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து நம்ம நைஃபை யூஸ் பண்ணி சோடியம் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அந்த சோடியத்தை வந்து இந்த வாட்டருக்குள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து இந்த சோடியம் உள்ளே போடும் போது இட் கேச்சஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஃப்ளேம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறது அனதர் ஒன் மெட்டல் சோடியம் மாதிரி which react with hot water and gives a hydrogen and magnesium hydroxide solution so magnesium oda symbol vand mg water ku vand h2o which gives magnesium hydroxide idoda molecular formula vand mg oh twice and hydrogen gas vand h2 so first idu matta eludnadukku apperama indha two epdi vanduchu நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரியாக்டன் சைடும் ப்ராடக்ட் சைடும் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கிற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரியாக்ஷன் வித் நான் மெட்டல்ஸ் திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் ஸோ கார்பன் வந்து ஸ்டீமோட ரியாக்ட் ஆகுது அதாவது ஸ்டீம் அப்படிங்கிறப்போ ஆவி வாட்டர் வேப்பர் டு ரியாக்ட் ஆகி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ வாட்டர் கேஸ் லைக் கார்பன் மோனாக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இப்போ கார்பன் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரேச்சரில் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கார்பன் மோனாக்சைட் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அ ஹைட்ரஜன் கேஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் கேஸ் வந்து டிசால்ஸ் இன் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஸோ குளோரின் வந்து சிஎல் டூ இட் ரியாக்ஸ் வித் வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ சன்லைட் இட் கிவ்ஸ் ஃபோர் ஹெச்சிஎல் அதாவது இந்த ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோகுளோரிக்
தான் எழுதணும் ஆக்சிஜனை வந்து ஓட்டும் தான் எழுதணும் வாட்டருக்கு வந்து ஹெச் டூ ஓ தான் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்த பேலன்ஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஹெச் டூ ஓவில் எத்தனை ஹெச் இருக்குது ரெண்டு டூ ஆக்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட் ஆக்சிஜனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஆக்டம் அண்ட் இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச் டூவும் ஓ டூவும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ஹெச் வந்து எத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஆக்டம் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு ஆக்டம் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஓகே பட் ஆனால் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ டு பேலன்ஸ் திஸ் நம்ம இங்கே வந்து டூ போடுறோம் டூ போட்டோம் அப்படின்னா டூ வந்து ஹெச்சுக்கும் வரும் ஓக்கும் வரும் அப்போது ஹெச் வந்து என்ன ஆகும்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோராக மாறிடும் ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் எதுவுமே இல்லைனா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஒன் இன்ட்டு டூ டூவாக மாறும் இப்போது இந்த சைடு அதாவது ரியாக்டன் சைடில் ஹைட்ரஜன் நாலு இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்போது இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு இருக்குது தேட்ஸ் ஓகே ஹைட்ரஜன் மட்டும் மாற்றணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் டூ போட்டிங் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோராக வந்துடும் ஸோ அதனால் இப்படி தான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதணும் இப்போ டூ ஹெச் டூ ஓ விச் கிவ்ஸ் 2H2 plus O2. So, balance பண்ணி எழுதுறது எப்படின்னு சொல்லி நான் லாஸ்ட் யூனிட்டில் நான் போட்டிருக்கேன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டர்லேயே ஹவு டு பேலன்ஸ் தட் அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் இருக்குது இது வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் சேர்ந்துச்சுன்னா என்னவாக கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் தான் வந்து கிடைக்கும் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ரெண்டு குளோரின் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே டூ போட்டோம் அப்படின்னா இந்த டூ வந்து ஹைட்ரஜனுக்கும் வரும் குளோரினுக்கும் வரும் ஸோ இங்கே ஹெச் வந்து டூ இருக்குது குளோரின் வந்து டூ இருக்குது இப்போ நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஹெச் ரெண்டாயிரம் குளோரின் வந்து டூ ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்படி தான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதணும் இப்போ சோடியமும் வாட்டரும் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த வாட்டரில் வந்து ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்குது ஸோ சோடியம் வந்து இது கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இட் ரிலீஸ் த ஹைட்ரஜன் கேஸ் இப்போ மெக்னீஷியம் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும் போது இந்த வாட்டரில் வந்து ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்குது ஸோ மெக்னீஷியம் இதோட ரியாக்ட் ஆகும் போது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடாக கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இட் ஆல்சோ ரிலீஸ் த ஹைட்ரஜன் கேஸ் இப்போ கார்பனும் வாட்டரும் ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ வாட்டர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் போது அதில் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பன் மோனாக்சைடும் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் கேஸும் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ குளோரினும் வாட்டரும் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் போது ஸோ வாட்டரில் வந்து ஹெச் அண்ட் ஓ வந்து இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் குளோரைடும் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் புதுசாக இருக்கலாம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் பை ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண பண்ண பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்க பார்க்க எவ்ரி திங் வில் பிகம் பாசிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த யூனிட்டான வாட்டர் சாப்டரில் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக போட்ட வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி ஹேமிஸ்டின் எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி சேனல் சிக்ஸ்த்தில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சேனல் செவன் அண்ட் சேனல் எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் சேனல் செவன் அண்ட் சேனல் எயிட்டில் செகண்டாக போட்டுட்டுருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபு